রুট এন্ড ব্রাঞ্চেস এটা একটা টেকনিক আমি আবার বলছি রুট এন্ড ব্রাঞ্চেস একটা টেকনিক এই টেকনিকটা কেন গুরুত্বপূর্ণ আমাদের অনেকে যাদের মুখস্থ করতে পারি না সব সময় বা মুখস্থ করলে মনে থাকে না তাদের জন্য এই টেকনিকটা গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু আমি কোনো রুল বলছি না দিস ইজ নট এ স্টেডফাস্ট রুল এটা একটা টেকনিক জাস্ট মনে রাখার জন্য যেমন আমি বললাম যে ফার্নিচার ফার্নিচার একটা আনকাউন্টেবল নাউন এখানে এটা অনেকেই হয়তো ভুলে যাবে যে ফার্নিচার আনকাউন্টেবল নাউন বা লিস্টটা পরে মনে থাকে না রুট অ্যান্ড ব্রাঞ্চেস যে টেকনিকটা রুট মানে কি রুট মানে মূল বা কাণ্ডকে বোঝায় যেটা একটা থাকে একটা গাছের একটা মূল বা কাণ্ড থাকে এর অনেকগুলো ব্রাঞ্চ থাকতে পারে বা শাখা অনেকগুলো থাকতে পারে তাহলে আমরা সবসময় মনে রাখবো যে কোনো শব্দের রুটটা সবসময় আনকাউন্টেবল মানে রুট একটাই থাকবে রুট হচ্ছে আনকাউন্টেবল আনকাউন্টেবল এবং ব্রাঞ্চেসটা কি ব্রাঞ্চেসটা হচ্ছে কাউন্টেবল মনে রাখবো ব্রাঞ্চেসটা হচ্ছে কাউন্টেবল যেমন আমি এক্সাম্পল দিই এক্সাম্পল দিলাম ধরেন প্রথম বাংলাদেশ ব্যাংকে যেটা আসছে ফার্নিচার ফার্নিচার কি রুট নাকি ব্রাঞ্চ ফার্নিচার হচ্ছে রুট ফার্নিচার রুট তাহলে ফার্নিচারের ব্রাঞ্চ গুলো কি কি হবে ফার্নিচারের ব্রাঞ্চ হতে পারে চেয়ার ফার্নিচারের ব্রাঞ্চ হতে পারে টেবিল ফার্নিচারের ব্রাঞ্চ হতে পারে কাবার্ড এগুলো সবই ফার্নিচারের ব্রাঞ্চ হতে পারে বেড এগুলো সবগুলোই কিন্তু আমরা একত্রে ফার্নিচার বলি এই জন্য ফার্নিচারটা রুট আর এগুলো হচ্ছে ব্রাঞ্চ তা ফার্নিচার কোন সময় কিন্তু যেহেতু এটা আনকাউন্টেবল নাউন তাহলে ফার্নিচার কোনো সময় ফার্নিচার্জ হবে না এটা হওয়ার কোনো সুযোগই নেই আনকাউন্টেবল নাউনের শেষে এস বা ই এস যুক্ত হবে না আবার আমরা এ ফার্নিচারও বলতে পারবো না কি বলতে পারবো না এ ফার্নিচার বলতে পারবো না তাহলে আমাদের কি বলতে হবে আমরা ব্রাঞ্চ যেগুলো আছে যেমন বেড বেডকে আমরা বেডস বলতে পারি চেয়ারকে চেয়ারস বলতে পারি টেবিলস বলতে পারি কাবার্স বলতে পারি বাট ফার্নিচারকে কোনো সময় আমরা এস বা ইএস দ্বারা প্লুরাল করতে পারবো না ফার্নিচার একটা আনকাউন্টেবল নাও তাহলে আমরা মনে রাখবো যে কোনো শব্দের রুটগুলো সবসময় হয় আনকাউন্টেবল এবং এর ব্রাঞ্চগুলো হতে পারে কাউন্টে কাউন্টেবল এবং বেডও একটা সিঙ্গেল বেড হলে বেড বলবো আর অনেকগুলো বেড হলে বেডস বলবো আশা করি আপনারা এই রুট এবং ব্রাঞ্চটা ক্লিয়ার আমি আরো কয়েকটা দেখাচ্ছি এখন অনেকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন স্যার ফার্নিচার যদি কাউন্টেবল বা আনকাউন্টেবল না মানে সবসময় যদি আনকাউন্টেবল হয় তাহলে যদি একটা ফার্নিচার থাকে যদি একটা ফার্নিচারকে আমরা বুঝাতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে বুঝাবো মানে একটা আসবাবপত্র যদি থাকে সেটাকে আমরা কিভাবে বলবো আমরা তো এ ফার্নিচার বলতে পারি না কারণ কি আমি আগেই বলেছি আনকাউন্টেবল না অনের পূর্বে এ অথবা এন ব্যবহার করা যাবে না তাহলে আমি একটা ফার্নিচার বুঝাতে হলে কিভাবে বুঝাবো তখন আমাদের বলতে হবে এ পিস অফ ফার্নিচার এ পিস অফ ফার্নিচার তাহলে আমরা এখানে ফার্নিচারকে ফার্নিচার্স বলতে পারবো না আবার ফার্নিচারের আগে সরাসরি আমরা এ ব্যবহার করতে পারবো না আমাদের কি বলতে হবে এ পিস অফ ফার্নিচার তখন আপনি বলতে পারেন আই হ্যাভ সোল্ড এ পিস অফ ফার্নিচার আপনি যদি একটা ফার্নিচার সেল করেন তাহলে আপনি কি বলতে হবে আই হ্যাভ সোল্ড এ পিস অফ ফার্নিচার এবং এটাই কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক এ দিতে এরো ডিটেকশন বা পিন পয়েন্ট এরোর হিসেবে আসছিল তাহলে এগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে আমি কিন্তু বারবার বলছি আজকে লেকচার আমি এতক্ষণ পর্যন্ত জা নিলাম এই জায়গাটা কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জায়গা থেকে পরীক্ষায় কম্বাইন্ড ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক সব জায়গায় আসে এবং ফ্রি হ্যান্ড রেটিংও এগুলো কাজে দিবে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই দেখেন জুয়েলারি জুয়েলারিটা কি রুট হবে না ব্রাঞ্চ হবে আপনারা উত্তর করেন দেখি জুয়েলারিটা কি রুট রুট হবে নাকি ব্রাঞ্চ হবে স্যার লেকচারের পাশাপাশি কোনো বই সহায়ক হিসেবে ভালো হবে হ্যাঁ অনেক বই ভালো হতে পারে আচ্ছা জুয়েলারি এটা কি রুট হবে না ব্রাঞ্চ হবে এবার দেখে আপনারা বলেন দেখি জুয়েলারিটা কি জুয়েলারিটা কি রুট নাকি ব্রাঞ্চ আপনি একটু বলেন মেহেদিয়াসন চঞ্চল জি এটা হচ্ছে রুট এটা একটা আমাদের মূল বা কাণ্ড এটা কি হবে তাহলে জুয়েলারির আগে আমরা এই জুয়েলারি বলবো না অথবা জুয়েলারিজও বলবো না এটাকে প্লুরাল করবো না তাহলে জুয়েলারির ব্রাঞ্চ কি কি হতে পারে আপনারা যদি জুয়েলারির কিছু ব্রাঞ্চ বলেন আমাকে ব্রাঞ্চ বলেন আমিও কয়েকটা ব্রাঞ্চ লিখার চেষ্টা করি যেমন আমি বলতে পারি রিং রিং বলতে পারি আমি আর কি বলতে পারি চেইন বলতে পারি এরপর আমি বলতে পারি নো স্পিন পারি না এরপর চুরির ইংলিশ কি ব্যাঙ্গেলস ব্যাঙ্গেলস বলতে পারি এয়ার রিংস বলতে পারি তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের রুট রুট কোন সময় আমরা প্লুরাল করব না আমরা প্লুরাল করব কি রিংস চেইনস নো স্পেন্স এটা হচ্ছে রুট অ্যান্ড ব্রাঞ্চ টেকনিক এটা আপনারা কোনো বইয়ে পাবেন না কারণ এটা কোনো রুল না এটা জাস্ট আমাদের মনে রাখার একটা টেকনিক অনেকে যারা মুখস্থ করতে পারেন না বা মুখস্থ করলে ভুলে যান তারা এই টেকনিকটা ব্যবহার করলে উপকৃত হবে বলেন আশা করি এবং আপনারা পরেও মজা পাবেন এগুলো যখন প্র্যাকটিস করে করে পড়বেন আপনারা মজা পাবেন এবার
এরপর হতে পারে রুপি এইগুলো হচ্ছে ব্রাঞ্চ মানি কে আমরা কোন সময় মানিজ বলতে পারবো না তবে ডলার কে আমরা ডলার্স বলতে পারবো ইয়েন কে ইয়েনস বলতে পারবো রুপি কে রুপিস বলতে পারবো পাউন্ড পাউন্ড কে পাউন্ডস বলতে পারবো আশা করি একটু পর্যন্ত আপনারা ক্লিয়ার এর মধ্যে একটা কারেন্সি খালি ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম কোন কারেন্সিটা বলেন দেখি ও আসাদুল্লাহ আসাদ অলরেডি উত্তর করে ফেলেছেন টাকা অবশ্যই টাকাটা হচ্ছে ব্যতিক্রম কারণ আমরা টাকাকে কোনো সময় টাকাস বলতে পারি না টাকা সব সময় টাকা হয়ে থাকে আপনি এক টাকা দিলেও এটা টাকা পাঁচশো টাকা বললেও এটা ফাইভ হান্ড্রেড টাকা বা ডলার বললে ওয়ান ডলার ফাইভ হান্ড্রেড বললে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার্স আশা করি এ পর্যন্ত আপনারা ক্লিয়ার স্যার রুট কি অলওয়েজ একটাই হয় রুট অনেক ধরনের রুট সবসময় সিঙ্গুলার হয় একটা মানে কি রুটটা সিঙ্গুলার হয় আনকাউন্টেবল হয় আশা করি এটা আপনারা ক্লিয়ার এরপরে দেখেন আরও আমি এক্সাম্পল দিতে পারবো ধরেন ফিস ফিশের প্লুরাল কিন্তু ফিশেস হয় না ফিস কিন্তু একটা আনকাউন্টেবল নন ফিস সবসময় ফিসই থাকে আপনি এক ঝাঁক মাছ বোঝাতে আমরা ব্যবহার করি এ কি বলেন একটা এক ঝাঁক মাছ বোঝাতে হলে আপনার কি ব্যবহার করতে হবে আমি একটু আগেই লিখেছিলাম এক ঝাঁক মাছ যদি আমরা বলতে চাই তাহলে কি বলবো এ স্কুল অফ ফিস তবে ফিসকে কিন্তু আমরা ফিসেস বলতে পারবো না তবে ফিসের ব্রাঞ্চগুলো কি কি হতে পারে যেমন আমাদের মাছ আছে হিলসা এরপর আছে স্যামন এরপর আছে তেলাপিয়া এরপরে আরো অনেক মাছ শার্ক একটা বড় মাছ লিখলাম শার্ক এগুলোকে আমরা প্লুরাল করতে পারবো যেমন শার্কে শার্ক তেলাপিয়া স্যামন হিলসাস এগুলো বলতে পারবো তবে ফিসকে আমরা ফিসেস বলতে পারবো না আপনারাকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি আশা করি আপনারা রুট অ্যান্ড ব্রাঞ্চ টেকনিকটা সম্পর্কে ক্লিয়ার আমি আবারও বলছি রুটগুলো সবসময় আনকাউন্টেবল হয় এবং ব্রাঞ্চগুলো কাউন্টেবল হতে পারে আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা কাউন্টেবল করতে পারবো এবার আপনাদেরকে আমি আরেকটা বলি এটা হচ্ছে ফ্রুট ফ্রুটটাও অনেকে কনফিউজ যে ফ্রুট কি ফ্রুটস হয় না না ফ্রুটকে ফ্রুটস বলা যাবে না ফ্রুটকে আমাদের ফ্রুট বলতে হবে কারণ ফ্রুট কি একটা আপনার লিস্টটা দেখলেই দেখবেন ফ্রুট আছে ফ্রুট একটা আনকাউন্টেবল নাউন হিসেবে বিবেচিত হয় স্পেশাল সিনারিও ছাড়া তার ফ্রুট এটা যদি রুট হয় তাহলে ফ্রুটের ব্রাঞ্চগুলো কি কি দেখেন ফ্রুটের ব্রাঞ্চ হতে পারে অ্যাপেল ম্যাঙ্গো বানানা গুয়াভা পেয়ারা ক্লিয়ার এগুলো হচ্ছে ব্রাঞ্চ এগুলোকে আমরা প্লুরাল করতে পারি অ্যাপেলস বলতে পারি ম্যাঙ্গোস বলতে পারি বানানাস বলতে পারি ক্লিয়ার সবার কি এই টেকনিকটা ভালো লেগেছে কিনা একটু বলেন দেখি আপনাদেরকে আসলে এভাবে পড়ালে আপনারা উপকৃত হবেন কিনা আসলে আমি টেকনিক খুব বেশি পড়াই না কিন্তু যেগুলোতে আমাদের অনেক মুগস্তর ব্যাপার থাকে ওইগুলো আমি টেকনিকটা আপনাদেরকে বলে হেল্প করার চেষ্টা করি আশা করি এতে আপনারা উপকৃত হবেন আর প্লিজ যদি কাইন্ডলি আমাদের এই ক্লাসটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনারা অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডদেরকে জানাবেন তাদেরকে মেনশন দেবেন তাদেরকে দেখতে বলবেন আপনারা নিজেরা লাইক এবং শেয়ার দেবেন তাহলে আমরা বুঝি যে আমাদের স্টুডেন্টরা ক্লাসটা করে উপকৃত হয় এটা কিন্তু সবার জন্য উন্মুক্ত এবং আশা করি আপনারা উপকৃত হবে